Hi friends, SLC Massel, A plus Vangan. We are going to do this video. 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 We are going to do Chodian Lilude Pono, Stepu Chipadino, Yen Uruva, Taratil Samshay, and Utilkanava, Yeniano, Massil Apples, Livy can particular the Analamus Church in the ship. I'm not getting okay to the Etra Market, Chodiavane, Parisha Pepper and Dava, other Etra Market number is the other day. I is an idiot, Eniana, minimum work, maximum mark, Coronia, Jolly would go to the marking and a vacuum. Ether Vishang Lana, the Church in the Kurtimai. I video on the Sajisha Nangalko, Mass Lapus Wanga, but to Palaka Kurti, my Engine animal, Padikata in the Deep, Padikana, Auridiana in the number of Padisha Pertuna. But I'm a question paper no combo. E question paper Nagat, Choding Edidina, Krimi, Chicken, and all at the Maya and Lavakari on the Guyana. One of the Nani Real Nani Chodian Naman, Nani Chodian Lil, Oro Chodian at the Mark Vida. And mark you the Chodian Lil, Nani Chodian Lil, Edding in a moon, the Chodian Lil, the Amdi, and the Markham, the choice item at Yoka. I have an answer with the Padron, the Varela Chodian Lil, Namalay, and Chi Chodian Lana, Voro Chodian Lakum, Moon Marka, and a Padrin Chimarka with them, Adilum, Aru Markin, and the Matio Academy. Other than the Nap, in a Pandranda Mark, Pandranda, the Chodim, the Liberty, or Nama, the Chodim, and Nadi Market, the Chodian Lana, Voro Chodian, Nadi Market, the owner. Pandran <laughs> वाले each of the people who are in the world are in the world. We 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 are in the Simply pattern on a position of the Badund. Now, only any mark crack here is the age of the Yadan Adia Machin, Veda, Murua, and the thing in Analysium, and the Lana Martin of Kennedy. I didn't planning any Analysis is not up. In a SLC, minimum performance level, Porumilata, Kotiko uh, padi the top market. That is 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 the top Pandranda Mark in the Chitra Maricana Choding Lana, a Chitra Makaria Manchu, the Gulu Pertina, Pandranda Mark, a Muscaria, but much of the video, or the Visita Vana Parade, and Nanama Choding Unoka, Arate, Uru Trigona, Tin, and the Burtham Varicha, Aram, Alam, the Edga, and the Chodi Unde, Adevole, Uru Trigona Tinde, and the Kona Gulu, and the Iron Than the Tulu Chodi Mavam, I link Uru Trigona Tin and the Kona Gulu, Padiurta Iron Than the Tulu Chodi Mavam. In a devil or Tatilde, a candle, the number in Sidagan, and Bindu will never take a Katuka. It turns so the little matra than at the number of Padikabu. It turns so the angle matram, but it's at the Pandra market. Anchito the Angana make a little number of Padikan. Anchito the number of Padikan, Pandra market, Kadime or Pichuka. I mean, a session Rendomuno Marcre, Ade Chapel, and the Matu Chodi, Wodamka Pishka, and then Anchu Marcre, Matre Kanya, 
മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ സ്ഥിതി വിവര കളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എട്ട് മാർക്കും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും ഇനി അഥവാ ഒരു മാർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്ക് പതിനേഴ് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ അത് മതി പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് ഏത് ക്രമത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഞാൻ പറയാം മുൻകൂട്ടി പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവർ അവരുടെ രീതിക്ക് തന്നെ പോട്ടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ബേസ് പോലും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ മാത്സിന് പേടിയോട് നോക്കി കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നേടിയെടുക്കാം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പഠിച്ചു പോയാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്നതിന് പകരം ചോദ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ചാപ്റ്ററുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി വളരെ സിമ്പിളായി ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യവും എങ്ങനെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായും സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്സ് ഒരു വിഷ്വൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അടുത്ത ഈ ഒരു പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലേക്കായിരിക്കും അത് പോകുന്നുണ്ടാവുക ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ആൽജിബ്ര എൻത്ത് ടേം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഏത് ടേം കാണാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ടേം ആണോ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം ആ ബീജഗണിതത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കാം അതേപോലെ ഒരു പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പദങ്ങളുടെ തുക ഇന്ന സംഖ്യയാകുമോ എന്ന് നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ തുകയുടെ ബീജഗണിതത്തോട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗമാകുകോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുകയുടെ ബീജഗണിതം തന്നിട്ട് ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യയാകുമോ ഇരട്ട സംഖ്യയാകുമോ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ലോജിക്കിനെ പരിശോധിക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയോ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ലോജിക്കായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ സിമ്പിളായി ആൻസർ കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ഒരു ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ ഫോർമുലയും കാണാണ്ട് പഠിച്ച് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നാ മതിമൂന്ന് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻഡു ഡി എന്ന് എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് പുസ്തകം മാറിയതോ സിലബസ് മാറിയതോ ഒരു പാറ്റേൺ മാറിയതോ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റി പുതിയ രീതി പുതിയ അപ്രോച്ച് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ എസ് എൽ സി പഠനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം പോലും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർമുലയ്ക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി സോൾവ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം എന്ന ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർമുല എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന ഫോർമുല ആദ്യത്തിലല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ രണ്ടാം കൃതിയിലെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അതിന് മാർഗം തികക്കലോ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ചെയ്യാം ഒരു നിലക്കും ചെയ
സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ എഴുതുന്നതിനല്ല മാർക്ക് മറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആകുന്നു സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിപ്പോകുന്നു പ്ലസും മൈനസും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിന് സ്കോറ് മാർക്കാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് സപ്പാർട്ട് ഉണ്ടാവും എയുടെ ബാക്കിയായിരിക്കും ബി അല്ലെങ്കിൽ എയുടെയോ ബിയുടെയോ ബാക്കിയായിരിക്കും സി ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ കാണാം ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളോട് അതായത് ഒരു ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് ഒരു ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കഥകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെയിൻ രീതി പോലെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിലെയും ഒരു പാട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം മുകളിലെത്ത ചോദ്യവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാകും ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനല്ലേ മാർക്ക് സ്റ്റെപ്പിനല്ലേ മാർക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നു സ്റ്റെപ്പിന് അല്ല മാർക്ക് ആൻസറിനും റീസണുമാണ് മാർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ചോദ്യം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ചോദ്യം ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ കോണും ആ വൃത്തത്തിലെ കോണുകൾ ഇരട്ടി ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രീ ചതുർഭുജത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകളാകുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ നോക്കി തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ പി എ ഇന്റു പി ബി ഇക്വൽ ടു പി സി ഇന്റു പി ഡി എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനുകൾ നീട്ടി വരച്ച് പുറത്ത് പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാനുകൾ വൃത്തത്തിനകത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നാല് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഗുണിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചോദ്യകർത്താക്കൾ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന രഹസ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ചില നമ്പറുകൾ തന്നെ ഈ നമ്പറുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഈ നമ്പറുകളാണ് സാധാരണഗതിയിലെ ചോദ്യകർത്താക്കൾ എടുക്കുന്നത് പി എ ഇന്റു പി ബി ഇക്വൽ ടു പി സി ഇന്റു പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി എ ഇന്റു പി ബി ഇക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്പറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആ ചോദ്യത്തിൽ ആ നമ്പറുകൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സൂത്രം അതിനകത്തുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആ നമ്പറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ടാം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതേപോലെ വൃത്തങ്ങളും തൊടുവരകളും ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ കണ്ട നമ്പറുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ എടുക്കുന്ന പൈതുകോറിയൻ ട്രിപ്ലക്സ് ഉണ്ട് പൈതുകോറിയൻ ട്രിപ്ലക്സിന് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പൈതുകോറിയൻ ട്രിപ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് സ്ക്വയർ സമം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ആ നമ്പറുകൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ കൂടെ വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൂട്ടുകാരൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ആ നമ്പറുകളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പിന്നീട് സൂചക സംഖ്യകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സൂചക സംഖ്യകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും ജോമട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒര
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും വരുന്ന ബിന്ദുക്കൾ ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കാണാനും ഇതേ സൂത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്ന് വരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബിന്ദു കാണുന്നതിനും ഇതേ സൂത്രം ഉപയോഗിക്കാം മധ്യ ബിന്ദു കണ്ടാൽ മതി മധ്യ ബിന്ദു ആ വരയിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവാണ് ഈ രീതിയിൽ കാണാം വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും ആരവും തന്നാൽ വൃത്തത്തിന് സമവാക്യം കാണാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൃത്ത ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നാൽ വരയുടെ സമവാക്യം കാണുന്നതിന് ആ വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ചെരിവ് കാണുകയും ആ വരയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവായി എക്സ് വൈ എന്നെടുക്കുകയും ആ എക്സ് വൈയും ഈ ബിന്ദുവും തമ്മിലെ ചെരിവ് നോക്കിയാൽ ആ ചെരിവുകൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ വരയിലെ ബിന്ദു ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലാണ് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ നോക്